Какова сила тока в каждом из резисторов, смотри рисунок, и приложенная в цепи напряжения, если вольтметр показывает напряжение 3 вольт. Сопротивление резистора R1 – 3 кОм, R2 – 6 кОм, R3 – 4 кОм. Для начала запишем дано. Напряжение у вольтметра равняется 3 вольт. Сопротивление R1 – 3 кОм. Сразу переведем в Омы. Это будет 3 на 10 в 3 Ом. Сопротивление R2 равняется 6 кОм. Сразу переведем систему Си. 6 на 10 в 3 Ом. Сопротивление R3 – 4 кОм. Переведем систему Си. 4 на 10 в 3 Ом. Найти силу тока и 1, и 2, и 3. Также найти напряжение у серьезного вопроса. Перерисуем цепь. Сначала рассмотрим параллельный участок цепи. И найдем общее сопротивление для того, чтобы найти силу тока цепи. Так как это параллельное соединение, следовательно, общее сопротивление будет вычисляться по формуле. R параллельное равняется единица деленная на R1 плюс единица деленная на R2. Сложим. Получается R2 плюс R1 деленное на R1 R2. Выразим отсюда R параллельное. R параллельное будет равняться R1 умножить на R2 деленное на R1 плюс R2. Сила тока И прямо пропорционально напряжению и обратно пропорционально сопротивлению. Эту формулу нужно знать. Перерисуем схему после подсчетов. Тогда получается, что мы можем найти силу тока цепи И. Сила тока и цепи И будет равняться напряжение вольтметра, деленное на сопротивление. R параллельное. Подставим сюда параллельное соединение. Мы его написали ранее. Получается, у вольтметра надо разделить на параллельное соединение. R1, R2, деленное на сумму. R1 плюс R2. Разделим. Получается, у вольтметра надо умножить на сумму сопротивления R1 плюс R2. И разделить на R1, R2. Подставим сюда наше значение и найдем результат. Получается, что сила тока И равняется 15 десятитысячных ампер. Эта сила тока будет также равняться силе тока на третьем сопротивлении И3. Для того, чтобы найти общее напряжение, мы должны знать общее сопротивление. Рассмотрим теперь участок цепи, состоящий из R параллельного и R3. Эти сопротивления подключены последовательно, следовательно, общее сопротивление будет равно сумме, сумме сопротивлений. Тогда R общее равняется R параллельное плюс R3. Подставим сюда R параллельно. Получается R общее равняется R параллельное. Это R1 умножить на R2 и деленное на R1 плюс R2. Плюс R3. Сложно. Для этого нам надо R3 умножить на R1 плюс R2. Получается R1 R2 плюс R1 R3 плюс R2 R3. Все это деленное на R1 плюс R2. Посчитаем наше общее сопротивление. В результате получается 6000 Ом. Найдем общее напряжение. Общее напряжение будет равняться силу тока цепи, умноженное на общее сопротивление R общее. Подставим сюда наше значение и найдем результат. В результате получается общее напряжение равняется 9 вольт. Найдем силу тока И1. Сила тока И1 будет равняться напряжение вольтметра, деленное на сопротивление R1. Подставим сюда наше значение и найдем результат. Получается 1000 ампер. Найдем силу тока И2. Силу тока 2 будет равняться напряжение на сопротивление R2. Это напряжение вольтметра, деленное на сопротивление R2. Подставим сюда наше значение и найдем результат. В результате получается 5 десятитысячных ампер. Запишем ответ. Сила тока И1 равняется 1000 ампер. Перейдем в миллиампер. Это 1 миллиампер. Сила тока И2 равняется 5 десятитысяч ампер. Перейдем в миллиампер. Получается 5 десятых миллиампер. Сила тока И3 равняется силе тока цепи. И все это равняется 15 десятитысячных ампер. Перейдем в миллиампер. Получается 1,5 миллиампер. Напряжение цепи равняется 9 вольт. Задача решена. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить большие пальцы вверх.